Vendredi 4 avril 2017, 13h30. Mail écrit à la suite du précédent. Bonjour Gabriel, tes enfants sont en vacances. Tu vas être occupé par d'incessants allers-retours pour les conduire partout où ils voudront aller. Tu as eu des soucis hier avec Gwendoline qui avait prévu de passer la journée au parc Astérix. Et aujourd'hui c'est William. Attiré par les mêmes réjouissances qui te sert lui aussi des préoccupations d'un autre genre mais tout aussi éprouvantes. Ne t'inquiète pas, Gabriel, il n'est qu'un enfant. Note, William, le deuxième enfant de Gabriel et René Dorin, était né le 6 octobre 2000. Reprise. Il veut jouir de la vie, il ne mesure pas les efforts que vous faites, René et toi. Pas plus que les dépenses liées à ses désirs qu'il doit trouver sur le moment incontestablement légitimes. J'ai discuté avec Diane hier au Bon Pêcheur. Elle est toujours aussi énergique et joyeuse et continue à mener ses multiples combats de front dans sa vie. Votre appel Diane Montal divorçait et entreprenait une reconversion professionnelle. Reprise. J'ai aussi parlé avec Caroline Billet, une amie que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle m'avait apporté le début de son roman. Nous en avons lu quelques chapitres. Elle avait souvent eu l'impression, m'a-t-elle dit dans le passé, quand elle n'avait pas encore commencé à écrire son livre, elle se contentait de l'imaginer, que les péripéties romanesques de son héroïne avaient plus de réalité que les événements de sa propre existence. Elle passe maintenant plusieurs heures par jour, assise devant son bureau, occupée à façonner ses phrases. Elle pense aussi à son livre par ailleurs dans la journée. Elle réfléchit aux questions de style, aux enchaînements entre les chapitres, ainsi qu'à la structure générale du roman. Je l'ai trouvée passionnante. Louise, rappel, Louise Tarlet est une femme âgée, souriante et aux revenus modestes. Reprise, Louise est arrivée. Nous avons longuement parlé du futur recueil de ses textes d'atelier. Elle l'intitulera « Du coq à l'âme ». Aline Mousse était présente. Elle a de nouveau évoqué Monsieur Youssef, le médecin de l'autre jour venu d'Afrique. « Il me faisait penser à une sorte de gourou » m'a-t-elle dit. Je lui ai répondu qu'il m'avait au contraire semblé intéressant et original. Et figure-toi que le fait d'avoir discuté avec elle du sujet qui nous séparait a eu pour effet de dissiper mon irritation. N'est-ce pas l'une des grandes qualités de l'échange Il suffit le plus souvent de parler pour que le mécontentement se dégonfle tout à fait simplement comme un ballon percé par une épingle. Et ceci... D'autant plus nettement dans le cas où la nervosité d'origine est survenue dans la solitude, celle-ci favorisant d'amples interprétations relatives à un message caractérisé qui plus est par sa brièveté et son côté inattendu sur le moment. Aline passe sa vie à lire. Ses textes sont magnifiques, mais l'écriture ne semble pas être une nécessité pour elle, ou plutôt... Elle est dure avec elle-même, elle, elle n'y croit pas. C'est pourquoi il lui est difficile de prendre la plume. Elle ne réussit à écrire que dans le cadre de l'atelier. Elle voudrait qu'on lui dise, avant même que son livre soit terminé, qu'il sera indiscutablement excellent. Elle sait qu'elle demande l'impossible, mais elle n'en demeure pas moins enfermée dans cette prison de contradiction qu'elle ne parvient pas à surmonter. Nous en avons longuement parlé. Elle n'a pas l'énergie pour se lancer avec foi dans un projet de livre. Mais elle veut insister, elle n'écrira pas avec nous après les vacances car elle part à Berlin quelques jours avec son mari. Elle nous rejoindra à son retour. J'ai été incapable, Gabriel, d'entamer le chapitre qui suivra l'oscillation du pendule. J'avais déjà peiné pour réussir à sauver les 30 pages en format livre de poche intitulé « Une maison jardin ». Ce fut ensuite une autre épreuve que de terminer l'oscillation du pendule, ce chapitre qui développe des réflexions de Nine. Elle se trouve inférieure aux autres parce qu'elle s'ennuie dans la vie, plus que les autres lui semble-t-il, parce qu'elle a besoin d'écouteurs pour marcher au bord de la mer avec Roland. Mais elle se demande aussi si elle ne serait pas également d'un autre point de vue supérieur aux autres. « Tu m'as donné ton avis, qui devrait me rassurer. » Mais Rien n'étant jamais acquis en cette complexe existence, j'ai du mal, malgré tout, à trouver la foi pour continuer. 
J'ignore si mes notes, qui datent de cinq ans maintenant, présentent un quelconque intérêt. Tu penseras peut-être que mon attitude, au fond, n'est pas très différente de celle d'Aline Mousse, puisque c'est l'incertitude relative à la qualité de ses écrits qui l'empêche de poursuivre. Eh bien non, Gabriel, je ne suis pas comme elle. Je lui ai dit que je me moquais d'être un écrivain du dimanche. Elle en serait pour sa part extrêmement contrariée. Mais je ressens, en revanche, une exigence que je ne vais pas exprimer. J'accepte effectivement d'être un écrivain du dimanche. Mais, à la condition que les amis qui lisent mes écrits du dimanche ne s'ennuient pas, ce dont je ne suis pas sûre, car mon écriture évolue. Je démets les Jordan, je dépiote, j'élague, je débriefe mes notes prises il y a cinq ans. Et comment savoir si je ne me fourvoie pas, si je n'abandonne pas, loin derrière moi, mes quelques rares lecteurs Le texte que je retravaille en ce moment, écrit en 2012, sur nos vacances à Kerbian, n'a plus grand-chose à voir avec ce que j'écrivais quatre ans plus tôt, en 2008, quand j'avais, à l'époque, inauguré ce type d'écriture qui était de garder la trace écrite de ma vie sous la forme du récit de vacances. Les doutes pèsent sur moi en ce moment, comme le rocher sur les épaules de Sisyphe. Mais je ne suis en général, je te l'ai souvent dit, au bout du compte, pas trop découragée quand je parviens au terme d'un chapitre, tout d'abord, plus généralement au terme d'un livre. Puis, je me penche sur les pages qui suivent et je replonge dans un marasme de rude perplexité. Mon énergie disparaît telle la fumée d'un feu de bois dans l'air du soir. Je me sens fatiguée. J'en suis là en ce moment. Peut-être parce que le début de mon troisième chapitre est encore trop récent. Je n'ai pourtant pas grand choix. Tels sont mes jours qui s'écoulent peu à peu comme de l'eau tombe goutte à goutte d'une branche d'arbre couverte de glace. Hier, je me suis accordé une récréation au bon pêcheur. Je n'ai pas eu le choix en réalité. J'ai dû parler avec chacun de son projet d'écriture. Nombreux étaient les amis qui m'avaient rejointe. Le hasard en avait ainsi décidé. Même si je l'avais voulu, j'aurais été incapable de bricoler. Quand j'avais quelques minutes, je m'occupais avec un bricolage sans difficulté. Je corrigeais les textes de Pete. Je les traduis en fait, je les ajuste en fonction des règles usuelles de grammaire et d'orthographe. Concernant Pete, je suis revenue à des relations qui me conviennent mieux. Elles tiennent de nouveau une place que je trouve normale. J'ai traversé une période d'anxieuse effervescence. Si je ne t'en parle plus, mon ami, c'est que la vie en ce domaine est redevenue plus simple. Hier, après le bon pêcheur, j'ai préparé les repas à base de légumes pour Roland et de féculents pour Simon. Puis Roland et moi avons vu Préjudice, un film belge de 2016 sur Canal+. Il avait pour thème les incompréhensions douloureuses, plus ou moins visibles, plus ou moins tolérées et exprimées, au sein d'une famille bourgeoise. Note Préjudice, un film d'Antoine Kuiper, produit par la Belgique et d'autres pays européens, met en scène un repas de famille où Cédric, âgé d'une trentaine d'années, apprend que sa sœur attend un enfant. Cette nouvelle ne le réjouit pas particulièrement, au contraire du reste de la famille, qui manifeste son enthousiasme. Cédric, qui vit toujours chez ses parents et dont le rêve d'aller en Autriche est sujet à discussion, voit son ressentiment se transformer peu à peu en colère, puis en fureur. Reprise J'ai bien aimé la réalisation, la qualité des images et l'interprétation des acteurs. Nathalie Baye jouait le rôle de la mère. Mais le film est également assez superficiel et ses intentions un peu trop soulignées. J'étais critique et pourtant je n'ai pas lâché l'affaire. Je suis passionnée par ce genre de sujet qui traite de familles nanties et de leurs souffrances fréquemment enfouies sous une belle apparence de normalité rassurante. Mais le scénario était décidément trop convenu. Je repère maintenant facilement 
depuis mes cours du lundi, les trucs et astuces destinés à retenir l'attention du spectateur. Nous avons, quoi qu'il en soit, regardé jusqu'au bout. Roland ne s'est pas endormi. J'ai passé ensuite une longue nuit de sommeil. Je suis fatiguée en ce moment. Ce matin, je devais voir Diane à 11 heures, mais elle a changé d'avis. Elle préférait écrire chez elle. Ma forme était loin d'être éblouissante. J'ai annulé mes propositions de rencontre auprès des quelques amis que j'avais contactés. Il ne m'avait pas encore répondu. Puis Diane est revenue sur sa décision, mais je suis restée sur mon idée. Je passerai la journée à la maison. Demain, je ferai de même. Simon voudrait travailler son informatique. Il a une semaine de vacances et a besoin d'être accompagné. Pour venir à bout de ce sujet ingrat et difficile à mémoriser. Je ne bougerai pas, je me reposerai. Je n'ai pas cessé de m'agiter ces derniers temps. J'ai multiplié les allers-retours en métro et trottinette en main entre le Châtelet et Dominique. Que te dire d'autre, Gabriel Ce soir, je vois Annette Dubosc. Nous bavarderons pendant une petite heure. Elle reçoit mes textes, comme toi, au fil de l'eau. Nous parlerons probablement de la maison jardin et de l'oscillation du pendule. Je suis curieuse de connaître son avis. Ensuite, son mari nous rejoindra et Roland également. Nous dînerons. J'apprécie quand Roland abandonne pour un temps son comportement d'ours solitaire. Le mari d'Annette n'est pas très différent. N'est-il pas plaisant, mon ami, de respirer parfois quelques brises de douceur et de courtoisie qui soufflent par-ci, par-là, sur le chemin de la vie Un grand débat sera diffusé ce soir à la télévision. Ce ne sera pas captivant. Les candidats à la présidentielle sont trop nombreux. Ils n'échangeront pas. Ils se contenteront d'énoncer les uns après les autres leurs discours respectifs. Mais je suppose que Roland, qui est passionné par la politique, enregistrera l'émission. Je connais l'un des candidats. Il s'appelle Guy Palfort. Il était avec moi à HEC, c'est drôle. On s'est croisés, on s'est parlé, quand on était jeunes sur le campus. Le côté nostalgique, proustien même, de l'existence, entame en moi, au fin fond de l'une des lointaines strates de ma conscience, une discrète mélodie qu'il n'y a pas lieu de surestimer, et que je perçois cependant si j'y prête une oreille attentive. Et sais-tu, mon ami, que j'ai justement, dernièrement, retrouvé la trace d'un garçon que j'ai connu à HEC, et même un peu avant. On s'était croisés en terminale, puis en classe préparatoire et dont j'ai été très amoureuse. Il n'est en règle générale pas du tout intéressant de reprendre contact avec une personne pour la seule raison que l'on aurait connue grâce à elle dans le passé la magie merveilleuse et captivante de l'état amoureux. J'avoue que j'ai senti parfois au fil des années planant au-dessus de moi comme l'ombre d'un nuage de curiosité, certes très évanescent et très indistinct. Il m'est arrivé de me demander ce qu'était devenu ce jeune homme, blond, sportif, souriant et détendu, dont j'avais la première fois croisé la route à l'âge de 17 ans. Un peu comme toi, Gabriel, qui t'étais laissé aller, il y a quelques années, à imaginer différents scénarios sur l'évolution de Jean-Philippe depuis votre rupture. Jean-Philippe portait. Gabriel, qui désirait fonder une famille, avait connu en 1995 Jean-Philippe portait, diplômé d'HEC, par l'intermédiaire d'un cycle de rencontres. Leur relation dura plusieurs mois. Elle prit fin à la demande de Jean-Philippe Portet. Reprise. Tu conviendras, Gabriel, que les événements, une fois les liens renoués sur ton initiative, sont loin d'avoir été source de joie ou d'épanouissement. Bori, quant à elle, rappelle, Bori Tran écrivait depuis 2007 dans les ateliers de Nîmes et participait à ses ateliers complémentaires. 
Ses écrits étaient inspirés de son enfance cambodgienne et de l'exil familial forcé dû aux exactions des Khmer Rouges. Reprise, Boris, quant à elle, est allé jusqu'à prendre le train pour revoir son amour de lycée. L'aventure s'est avérée catastrophique. Après d'exaltantes retrouvailles, elle a fini par subir de la part de cet homme, visiblement peu équilibré, un détestable harcèlement. Elle est l'épouse d'un mari cambodgien, traditionnel et jaloux, mère de trois enfants, et a vécu pendant des mois dans une terrible angoisse. Elle ne désirait plus que protéger sa vie de famille. Elle craint encore maintenant de le voir un jour réapparaître aussi malveillant qu'irrationnel. Une légère curiosité m'habitait cependant, de temps à autre, car euh, j'avais vécu avec lui des jours euh, transfigurés. Je ne touchais plus le sol, je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je n'existais plus que par lui. J'acceptais toutes ses propositions de sortie. J'étais silencieuse et à l'écoute. Je découvrais une façon de vivre plus active, extraverti et festive que la mienne. J'imaginais que je ne le quitterais jamais. Parce qu'il était lui, parce que j'étais moi. Que je sois près ou loin de lui, sa pensée ne quittait pas mon esprit. Je n'ai que rarement connu cette intense exaltation intérieure. C'est pourquoi son souvenir est demeuré vif dans ma mémoire. Franck Lastré était passionné par le cinéma. J'ai découvert par Internet qu'il a créé plusieurs petites entreprises de production de films. Je suppose qu'elles ne sont ni très actives, ni très rentables. Tu peux, si tu veux, consulter les informations qu'il concerne, puisque tu connais par l'intermédiaire de ton neveu le milieu du cinéma. Note, John Derain, neveu de Gabriel, né en 1977, tenait la comptabilité de films en cours de réalisation. Reprise. Puisque tu connais, par l'intermédiaire de ton neveu, le milieu du cinéma. Il n'a sans doute pas réussi à vivre de ses projets de cinéma. Il était rêveur quand je l'ai connu et peu concerné par le monde des affaires. Je ne pensais pas te raconter cette ancienne histoire. Pas plus que je n'avais prévu l'autre jour d'évoquer mes inquiétudes concernant Pete. Mais tu connais l'alchimie des lettres orales qui m'entraîne par dérives successives d'un sujet à l'autre vers des contrées que je n'avais pas à l'origine pensé explorer. J'espère ne pas t'ennuyer. Mais tu dois absolument apprendre une gigantesque nouvelle. J'étais surexcitée vendredi soir au restaurant avec Roland. J'avais fait une fantastique découverte sur Internet. Je ne l'ai pas dit à Roland. Lui parler d'un ex-petit ami aurait été très inattendu. Il ne m'a jamais interrogé sur ma vie affective antérieure à notre rencontre. Il s'intéresse aux faits concrets et objectifs plus qu'à l'analyse psychologique. Il est discret et j'imagine qu'il aurait eu l'impression d'être inélégant ou indûment curieux s'il avait mené son enquête auprès de moi. Je n'ai pas aimé cependant lui cacher ma nervosité euphorique du moment. Puis, je me suis calmée. Je me suis dit que je n'étais pas prêt d'agir comme une borie qui s'était précipitée à Dijon, dans sa ville d'enfance, vers des aventures à très haut risque. Une telle naïveté conduit presque immanquablement à de tristes impasses. Si le lien entre deux personnes n'a pas été durable à un moment donné, les chances m'apparaissent bien minces de voir ce même lien devenir ultérieurement plus solide. Caroline Billet rappelle Caroline Billet est l'amie que Nine avait revue exceptionnellement la veille, le jeudi 3 avril, et qui écrivait seule son roman chez elle, sans se préoccuper si elle serait lue un jour. Reprise, Caroline Billet, à qui j'ai raconté hier mon exaltation de vendredi soir, pourrait en témoigner. Elle m'a raconté l'histoire de ses relations avec l'un des collègues de son mari. Ce dernier l'invitait régulièrement le week-end dans leur maison de campagne et elle avait fini par éprouver envers lui un doux et paisible sentiment amoureux. Elle avait l'intuition que son émotion était partagée 
bien qu'elle ne lui en eût jamais parlé. Cet ami, le collègue du mari, dut s'expatrier pour des raisons professionnelles. Il s'installa en Nouvelle-Zélande. Caroline trouva ses coordonnées sur Internet et ils entamèrent une correspondance épistolaire qui, au fil du temps, finit par s'interrompre. Ils avaient trop peu de faits réels de la vraie vie à partager, m'a dit Caroline. Vois-tu, Gabriel, combien les fantasmes sentimentaux échafaudés pendant l'absence de l'autre ont tendance à s'évanouir au contact de la réalité, comme s'éteint la flamme d'une bougie, balayée par un infime souffle de vent. Quel est l'intérêt, en fait d'aller frapper à la porte d'un ancien amoureux et de lui dire « Regarde, mon ami, voilà donc ce que je suis devenue. Oui, j'ai vieilli. J'ai la soixantaine. Ben voilà. Une vieille dame, maintenant. J'étais une jolie petite jeune fille à une époque sur laquelle on pouvait fantasmer. Maintenant, me voilà. Une vieille dame mariée, n'est-ce pas magnifique Puis j'ai deux enfants, n'est-ce pas encore plus merveilleux La démarche est franchement stérile. La réciproque est vraie. Pourquoi devrais-je connaître la vie de quelqu'un que je n'ai pas vu depuis trente ans Cet intérêt superficiel ressemble fort à un genre de voyeurisme peu palpitant ou encore euh, à l'indiscrétion de la première commère venue. Découvrir les faits objectifs d'une vie est de plus assez dérisoire puisqu'il ne dévoile pas l'intériorité réelle de la personne, tellement plus essentielle que les seuls éléments extérieurs qui la caractérisent. Je n'avais donc aucune raison d'aller vers lui, ce que je n'ai d'ailleurs pas fait, je me contente de m'informer. Mais j'ai découvert un événement gigantesque. Laisse-moi t'apprendre, Gabriel, que Franck Lastré a publié deux romans. Il a commencé par le récit de ses premières amours. Il était le style de jeune homme aux alentours de vingt ans qui saisissait la vie à pleine main. Il la savourait avec gourmandise. Nous avons connu ensemble des moments lumineux. Et, sans la moindre explication, du jour au lendemain, il ne m'a plus appelé. C'était terminé. Je ne l'intéressais plus. Il a dû interpréter. J'ai pensé qu'il s'était lassé de mon silence. J'avais été incapable de lui parler quand nous étions portés par la magie de notre plénitude commune. Il m'aimait et je l'aimais. Je devais imaginer, en ces jours cependant si particuliers, que cet état léger et transcendant, éthéré, vibrant, durerait indéfiniment et que Franck continuerait à percevoir, sans les mots, l'intensité de mes sentiments. Lui seul animait apparemment notre relation. Il proposait et je suivais. Mon unique action était une acceptation toujours renouvelée. Je lui ai dû lui paraître, après nos premiers moments émerveillés, passive, éterne, bien gentille, mais ennuyeuse dans la durée. Il avait pourtant manifesté un bonheur ébloui quand je lui avais enfin dit oui, quand j'avais ainsi enfin permis la naissance de notre histoire amoureuse. Sa joie était d'autant plus intense que j'étais longtemps restée indifférente à l'intérêt qu'il m'avait porté auparavant, avant que je lui dise oui, enfin, après plusieurs années. Je l'avais croisé la toute première fois chez mes parents. Nous étions en terminale. J'avais senti que je l'intriguais. Puis, nous avions étudié deux ans dans le même lycée, à Louis-le-Grand. On ne pas HEC. Nous n'étions pas dans la même classe. Je passais tout mon temps à travailler. J'étais terrorisée par la perspective de l'échec. 
lui, semblait amplement plus détendu. Lorsque nous nous croisions, il était visiblement curieux de me connaître. Il avait donc insisté que j'avais une fois ou deux accepté de bavarder avec lui dans un café du quartier latin. Je ne m'accordais en fait jamais ce genre de récréation. Le travail seul m'occupait. Franck ne m'intéressait pas à cette époque. Je ne le trouvais pas séduisant, ni beau, ni sportif, ni sensuel, doux, caressant, détendu, ouvert, sociable, souriant, et sachant à tout moment apprécier l'ambiance environnante comme je le verrai plus tard. Mais, bien au contraire, peu concentré, flottant, virevoltant, irréaliste et véléitaire. À HEC, pendant les trois années que nous avons passées sur le campus, ce jeu que nous pratiquions du « tu m'intéresses » de son côté et du « mais non, mais non » du mien s'était poursuivi. Jusqu'au jour où, lors de notre troisième année sur le campus, mon regard sur lui s'est transformé et où il est devenu, à mes yeux, l'être solaire que je t'ai décrit et qui m'a habité. J'avais longtemps été inaccessible. Il avait peut-être, je le suppose, nourri de magnifiques fantasmes me concernant. Et je l'ai vu s'épanouir en un éclatant bonheur, quand disparut enfin la distance que j'avais longtemps maintenue entre nous. J'avais eu conscience de sa patience et de sa constance à mon égard. Je pouvais dès lors être incité à concevoir que l'état de grâce que nous connaissions s'inscrirait, mais aussi dans la durée. Franck s'est probablement lassé de mon comportement d'observatrice, aimante, mais en retrait. Tu connais le personnage de la dentelière, loué par Isabelle Huppert dans le film du même nom Note, la dentelière est un film de 1976 de Claude Goretta, adapté du roman éponyme de Pascal Lenné. Reprise. Elle aime un jeune homme à qui elle ne parle pas. Extérieurement, mon attitude était proche de celle de cette jeune fille touchante et incomprise. Nous deux étaient séparés par des comportements presque opposés, de nature sociale, mais également sans doute profondément ancrés dans leur personnalité. Je n'ai malgré tout pas de certitude sur les vraies raisons de son éloignement. J'ai hâte de lire son livre, qui a pour thème ses relations aux femmes. Je n'y figure peut-être même pas. Notre histoire a été brève. Il vivait à l'époque sans commenter ses états d'âme et je suis, en réalité, assez surprise de le voir maintenant proposer à des lecteurs plus de 200 pages sur sa vie amoureuse. Tu peux imaginer ma curiosité. Je suppose qu'il y dévoile son paysage intérieur et il s'exprime qui plus est sous son propre nom. Je suis impressionnée. Je tente de mon côté dans mes livres d'être sincère et transparente, mais j'avance masquée sous un nom d'écrivain. Nulle trace ne peut être trouvée sur Internet, ni de mon nom de jeune fille, ni de mon nom d'épouse. Note, Nine Valente écrivait sous ce pseudonyme depuis 2004, date de ses premières publications. Sa véritable identité n'est à ce jour toujours pas connue, reprise. Et le voilà qui, enfin, se confie. Je vais pouvoir lire. Tu comprends pourquoi j'étais aussi excitée vendredi soir Son livre arrivera par la poste d'ici quelques jours. Je ne sais pas comment je réagirais à sa lecture, mais si par hasard je me décidais, en conséquence, à lui envoyer un petit mot, ce ne serait pas pour qu'il découvre à quoi je ressemble, ni pour qu'il apprenne que j'ai réussi à obtenir un bon mari, ni pour l'interroger sur sa propre situation de famille. Quel serait l'intérêt, franchement, de savoir qu'il aurait, par exemple, Changer tous les trois ans de petite amie. J'ai croisé sa compagne quelques mois après qu'il m'avait signifié sans un mot la fin de notre histoire. Car monsieur ne restait pas longtemps sans présence féminine à ses côtés. Comprends-tu, Gabriel Lorsque j'aurai lu son livre, je ne serai pas dans la situation de l'ex-petite amie qui reprend contact, si toutefois je m'y décide. Nous serons alors deux personnes qui écrivent. Et nous aurons, dans ces conditions, matière à échanger. Si un nouveau lien existait entre nous, il reposerait sur ma lecture de ses textes et éventuellement sur sa lecture des miens. L'écriture constituerait un lien réel, tourné vers l'avenir, peut-être durable. Alors qu'en 1979, notre relation était à l'évidence tissée d'illusions et d'incompréhension. 
Franck était séduisant, extraverti, heureux de vivre et intelligent. Il était créatif et aimé par des parents fortunés. Il avait toutes les caractéristiques des privilégiés de ce monde. J'étais de mon côté une petite jeune fille dont l'avenir se présentait sous les plus réjouissants auspices. Mais j'étais détruite à l'intérieur. Personne ne le savait. Les chances de succès de notre histoire, avant même qu'elle ne débute, étaient loin d'être éblouissantes, d'autant plus qu'ils ne se répandaient pas en analyse psychologique. Nous nous voyions si le plaisir était au rendez-vous de nos rencontres, et il ne risquait pas, dans le cas contraire, de se perdre en de complexes interrogations. Il abandonnait alors la partie, ce qu'il a fait, sans être, je le suppose, particulièrement troublé par d'encombrants états d'âme. Si tu consultes Internet, tu verras que ces sociétés de production sont modestes. Leur capital social ne, ne dépasse pas 3 000 euros, mais elles sont situées à ruelle Malmaison, du côté des grands bourgeois. Son père était chirurgien, et je l'ai rencontré la première fois par l'intermédiaire de mon propre père. Il était concessionnaire BMW et avait vendu une voiture à M. Lastré. Lui aussi, comme son fils, louissait de la vie. Il aimait les belles voitures et les habituels attributs associés à une confortable opulence. Mon père, ouvert et chaleureux, dont le métier accentuait cet aspect de son caractère, avait sympathisé avec M. Lastré. Peut-être trouvait-il aussi une certaine satisfaction en entretenant cette relation socialement valorisante. C'est ainsi que j'ai aperçu Franck, un jour où il était passé à la maison avec son père. Nos parents avaient trouvé sympathique que nous nous rencontrions. Nous étions en terminale dans des villes différentes et savons que nous nous retrouverions quelques mois plus tard dans le même lycée à Louis-le-Grand qui plus est. La fierté de mon père n'était pas mince. Considéré de l'extérieur, du seul point de vue des apparences, notre histoire pouvait sembler d'une certaine façon avoir toutes les chances de s'acheminer sur la voie d'un superbe épanouissement. Ce qui advint effectivement, après mon « oui » tardif mais sans réserve, et avant le dénouement que tu connais. Les moments alors ont été magiques. Franck m'a emmené faire les vendanges, nous naviguions dans la même bulle de forie, nous sommes allés au bord de la mer, les parents nous avaient prêté la maison, un groupe de ses amis nous y avait rejoints, ils avaient un bateau de croisière, nous avons fait de la voile. Il m'a emmené à Roland-Garros, également avec quelques-uns de ses amis, de cinéma, d'études, ou d'amusement, tout simplement. Il appartenait à la jeunesse dorée du début des années 80. J'étais silencieuse, décalée, sous le charme, croyant être comprise. Je ne l'étais pas. Et maintenant, j'attends son livre. Tu sais tout, mon ami, sur la grande aventure du moment. Léna, maintenant. Elle est toujours aussi prolixe, par confidences téléphoniques interposées, elle est gentille, mais compliquée. Dès que je lui envoie une lettre orale, elle m'adresse la sienne dans la minute qui suit et elle dure une demi-heure. J'avoue que les miennes, qui te sont destinées, sont tout aussi démesurées. Mais tu ne peux imaginer comme ces soucis sont incroyablement répétitifs. Mon écoute l'apaise et pourtant, j'ai bien conscience que mes conseils, toujours les mêmes, demeurent sans effet. Elle bloque ma messagerie et Pete ne peut plus m'appeler. Je vais lui donner mon numéro de téléphone fixe, qui n'est plus utilisé dans la maison. Mes relations avec elle me donnent l'épuisante impression de passer mon temps à tenter de remplir un puits sans fond. Mais personne ne m'y oblige. Je peux l'aider, alors je continue. Reçois désormais, Gabriel, mon baiser amical du jour. Jeudi 6 avril 2017, 10 heures. Deux jours sont passés depuis le dernier mail mentionné. « Bonjour, Pete. Je ne réponds pas oralement à ta dernière lettre. Il t'est difficile en ce moment de m'écouter. J'utilise donc le logiciel de la voix, je dicte et je corrige ensuite pour que le texte te soit compréhensible. Je t'envoie une dizaine de pages en format livre de poche. Tu ne les liras que lorsque tu auras un peu de temps. Ta longue lettre, généreuse et riche, écrite après ta lecture de mon premier chapitre, m'a réconfortée. L'empathie, la compréhension et la douceur que tu manifestes pour tes compagnons humains sur cette terre font partie de ton charme. Tu l'exerces sur ta femme, 
tu l'exerçais plus exactement encore récemment, avant que ne survienne votre désaccord concernant Marie. Note, Marie était l'un des enfants de Pete Giordano, séparé de sa femme. Elle était en cinquième, dans un pensionnat situé à proximité de la cabane de son père. Elle le rejoignait le week-end et passait les vacances scolaires avec lui. Reprise Avant que ne survienne votre désaccord concernant Marie, tu avais jusqu'alors continué à lui écrire. En ce qui nous concerne, nous ne pourrons pas continuer à échanger aussi longuement, nous y passerions nos journées. Tu me poses cependant une question. Tu me demandes quel est mon but quand j'écris. Je vais essayer de répondre. Je crois qu'il reste le même au fil du temps, mais je le formule et je le vis également différemment d'année en année. Mon but est de survivre. Sans l'écriture, la joie serait absente le matin pour sortir de mon lit. Je connais la joie dans ma vie, celle d'être avec mes garçons, avec Roland, la joie de mes relations avec maman et avec mes amis. Mais la solitude existe, toujours. Au cœur de mon être, la souffrance demeure. De la petite fille solitaire au cœur de chacun, bien évidemment, qui demeure seule, inéluctablement. Je ne peux être toujours avec d'autres, fils, mari, ami, mère. Je dois être capable de vivre avec moi, et moi seule. Pour y parvenir, la joie m'est nécessaire. Et la joie que je parviens à façonner est la joie du castor, qui construit. « Parfait, me diras-tu, puisque tu construis. Où est le problème ?»« Ne conclue pas trop vite, mon ami. » La situation n'est pas si simple, car une condition impérative à mes yeux est que mes textes soient lus. Le lien à l'autre est l'ultime finalité. Je n'espère plus obtenir la reconnaissance éditoriale, qui est la voie la plus évidente pour tenter de gagner des lecteurs. Cette nécessité d'être lu demeure, malgré tout, incontournable. Le lien à l'autre est mon moteur d'écriture. Il est vrai que j'ai écrit seul au début à 17 ans, quand j'ai entamé mon tout premier journal intime. J'ai continué ensuite pendant une bonne dizaine d'années. Mon journal avait droit à une unique destination, celle du tiroir. Le fameux tiroir qui accueille généreusement les innombrables textes ignorés. Jusqu'au jour où je n'ai plus pris le stylo. J'étais trop seule. J'ai alors commencé à fréquenter les ateliers d'écriture. L'effet a été magique, car j'ai senti alors que l'écoute de l'eau me permettait d'écrire. J'écrivais peu, une fois par semaine. Mais la réapparition de l'écriture dans ma vie était un grand événement. Puis, j'ai rencontré Fanny. Un beau jour de juillet. Nous participions toutes deux à Paris à un stage d'écriture estivale. Elle était actrice et deviendrait une amie. « Tes textes sont intéressants, » m'a-t-elle dit. « C'est dommage de les laisser dormir, de n'en rien faire une fois l'atelier terminé. » Cette minuscule phrase m'a fait planer pendant des jours à quelques milliers de kilomètres dans une éblouissante stratosphère d'euphorie. Depuis cette date, je retravaille mes textes. J'emploie le terme « bricoler » maintenant. Et j'en fais des livres. Fanny a longtemps été ma lectrice qui découvrait mes chapitres au fur et à mesure de leur achèvement. Elle était enthousiaste. Et elle avait...